Hola, bienvenidos al canal. Eh, voy a, a realizar una receta tradicional de siempre. Le voy a llamar caldereta de cordero. Quiero deciros a todos mis suscriptores que muchas gracias por seguirme apoyando y a todos los que me veis. Yo se trata todo de, de cocina española, de cocina tradicional, que es lo que quiero dejar en mi canal, para mis familias y para mis amigos y suscriptores. Entonces vamos a empezar la caldereta de cordero. Y voy a empezar poniendo aceite en la cacerola. Pues ya está el aceite caliente y voy a poner lo primero, un trocito de hígado a freír. Y un trocito de pan, que eh, voy a poner pan sin gluten, como ya sabéis que trabajo con pan sin gluten. También lo voy a tostar. Lo doramos bien doradito para luego machacarlo en el mortero. Con un ajito lo macharemos. Ya lo voy a sacar y voy a empezar con la verdura. Le voy a poner la verdura ahí dentro. Ya está. Y voy a empezar a cortar la cebolla. Y la vamos a sofreír. Pues lo hacían con lo que tenían a mano. Yo le voy a poner cebolla y pimiento. Y lo vamos a rehogar ahí todo. Entonces mientras que se dora la cebolla, lo voy a ir salpimentando. Que bueno, pues veis, tengo aquí unos trozos. Unos trozos bastante buenos de, de cordero. Le voy a poner sal. Y, y bueno, ya sabéis que lo podéis hacer con toda la parte de... Todas las partes del cordero. Todo vale. Este es, es un cordero... Zamorano, que me lo ha dicho el carnicero. Que el carnicero... Es el de Chamartín, que trabajo con él. Se llama Domingo, Carnicería es Domingo, en el mercado de Chamartín. Y la verdad es que me da unos productos buenísimos. Ahora la cebolla y voy a empezar a ponerlo en la olla. Le pongo también un poquito de perejil. Un poquito de orégano. Ya os digo que el orégano pues como era de pastores, pues se supone que a veces lo había en el campo. Por eso es, un, es una especie característica de esto. Y seguimos ahí. Lo voy a ir echando, pero pues lo voy a ir con, con la verdura ya. directamente el pan para machacar y el hígado y 
pues sigo con el machacado y voy a poner la segunda rodaja de pan. Y ese machacado pues es bastante la esencia del plato. Que luego pues le alegra, le alegra mucho. Ahora cuando esté dorando y ya bastando, pues se lo se lo ponemos y luego pues nos espesa la salsa a ver cómo va ya de dorado y ya le voy a poner este tomatito sí ya está bastante bien uh -huh. pues le voy a poner este tomate el tomate pues está lavado y ya lo ven ya está teniendo buena pinta pues voy a ponerle la esencia del plato que es esta Y vamos, que esto tiene que quedar buenísimo. Un poquito más de vino blanco. Bueno, pues fíjate qué esencia. Y esto, como os digo, pues los pastores qué pasa cuando estaban en el campo a veces en, en las sierras pues eh, tenían un caldero y ahí preparaban el guiso porque tenían corderos a la mano y, y bueno pues eso se llamaba la caldereta de pastores y ahora le vamos a poner un poco de agua para que cueza esto con media hora de cocción tiene de sobra Porque al ser cordero lechal, pues está tierno. Y bueno, pues ya lo, lo, lo vamos a dejar ahí cociendo. Que en un principio, pues ya está. Como yo os digo, ponían el caldero en un palo y, y a cocer ahí. Y de cualquier, vamos, que de todas maneras estaba bueno. Bueno, pues ya está cocido. Si se consume un poquito el caldo, pues la he añadido un poco de agua. Y nada, pues está perfecto. Probarlo de sal, que está bien. Y, y hasta la próxima. Yo os digo que es un plato que está riquísimo. Y ya pues aprovecho para deciros que hay muchos platos ahora en invierno platos de cuchara, de todo, y suscríbete, da la campanita, así te llegan todos mis vídeos.